ஹாய் விவாஸ் காலை வணக்கம் ஆர் மஞ்சராஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன் நிறைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் நீங்க கொடுக்குற கமெண்ட்ல தான் நானும் ஆக்டிவிட்டியாக ஒர்க் பண்ண முடியுது இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போறோம்னா இங்க பாருங்க வெண்டக்கா வெண்டக்காய் புளி குழம்பு ஒரு வித்தியாசமா வெண்டக்காய் புளி குழம்பு வைப்போம் வெண்டக்காயை பாருங்க அப்படி பெருசு பெருசா முழு பிஞ்சியா இருந்துச்சுன்னா இப்படி மட்டும் கீரி மட்டும் வச்சுக்கோங்க நல்லா உள்ள எதுவும் புழு இருக்கான்னு பாத்துட்டு கீரி வச்சுக்கோங்க பெரிய இதா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு பீஸா மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோட சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் உணரணும் நான் அப்பதே அறுத்து வச்சுட்டு உணர்ந்து இருக்குது உணர்ந்தாதான் நம்மளுக்கு குழம்பு வந்து விழிவிழிப்பு இல்லாம இருக்கும் இல்லாட்டி ரொம்ப நேரம் எண்ணெயில போட்டு வதக்கணும் அதனால நானு உங்களுக்கு டைம் இருந்தா நீங்க நைட் டைம் வெங்காயத்தை மட்டும் கட் பண்ணாம இத கட் பண்ணி நல்லா ஒரு மூடி வச்சு மூடி வச்சுட்டீங்கன்னா கூட நல்லா உணர்ந்துரும் இது நம்ம புளி குழம்பு வைக்க போறோம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எப்பவும் போல நம்மளுக்கு அஞ்சரைப்பட்டி புளி குழம்பு பொடி மஞ்சள் பொடி புளி தண்ணி அவ்வளவுதான் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அந்த பாருங்க பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயமும் இதுல கொஞ்சம் பாதி தக்காயும் எடுத்துக்கணும் எடுத்து நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி வதக்கிக்கணும் வதக்கிட்டு இந்த மசால் பொடியும் அதுலயே போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அப்படியும் நம்ம பேஸ்டா எடுத்துக்கணும் பேஸ்டா எடுத்துக்கிடுவோம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் வதக்கி குழம்பு வைக்கலாம் இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கு புளி குழம்புக்கு ஒரு கூட்டோ ஒரு பொரியல் தான் நல்லா இருக்கும் நம்ம கூட்டு வைக்க போறோம் என்ன கூட்டுன்னு முட்டைக்கோசும் துவரம் பருப்பு பச்சை துவரம் பருப்பு இப்ப வந்து சீசன் துவரங்காய் கடைகள் எல்லாம் விக்கிறாங்க அதனால அந்த பச்சை துவரங்காய் வாங்கிட்டு வந்து உரிச்சி அதை வேக போட்டிருக்கேன் இங்க பாருங்க வெந்திட்டு பாத்தீங்களா கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் போட்டு வேக வச்சிருக்கேன் இது வேகவும் இதோட சேர்ந்து முட்டை கொசையும் போட்டு வேக வச்சு நம்ம கூட்டு வைக்க போறோம் இது வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி பண்றதுங்கிறது உங்களை காமிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க துவரங் பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப இதுல முட்டை கொசு போட்டுடலாம் நம்ம இந்த துவரம் பருப்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வாங்கி கொடுங்க நல்லா அவி இந்த சும்மா அவிச்சு ஊற சுண்டல் பண்ணி கொடுக்கலாம் எல்லாமே இது பண்ண பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் புளி குழம்பு வைக்கலாம் நம்ம எப்படி கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் போட்டு தட்டாம்பயிர் போட்டு வைக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி புளி குழம்பு வைக்கலாம் இது வந்து நீங்க வேக வச்சாலும் ரொம்ப குக்கர்ல போட்டு வேக வச்சோம்னா தான் தனித்தனியா பிரியும் இல்லாட்டி நல்லா பாசி பயிர் மாதிரி நல்லா வெந்து அப்படியே முழுசா தான் நிக்கும் அதனால நீங்க தைரியமா புளி குழம்பு வைக்கலாம் இப்ப பாருங்க நல்லா அதை பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு ஆனா முழுசா நிக்குது பாத்தீங்களா ஆனா அப்படி நசுக்குனா நசுக்கு போடும் பாத்தீங்களா அதனால இது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா பிரிஞ்சு வராது குக்கர்ல போட்டு நீங்க ரொம்ப போட்டு நாலஞ்சு விசில் வச்சீங்கன்னா தான் பிரிஞ்சு வரும் அதனால இது நல்லா புளி குழம்பு வைங்க நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் சுண்டலா அவிச்சு நல்லா தேங்காய் பூ போட்டு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இது எப்படி நான் ஏற்கனவே அதுல உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் அதுவே இதுக்கு போதுமானதுதான் தேவை இருந்தா ரெண்டாவது நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இது வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் வதக்குறேன் இது வந்து குழம்புக்காக இது வதக்கி இதுல மசால் பொடி போட்டு நம்ம அப்படி மிக்சில நல்லா நைஸா அடிச்சு வச்சுக்கலாம் போதும் இவ்வளவு வதங்க நான் போதும் ரொம்ப வதக்கணும்லாம் அவசியம் இல்ல இதுல இப்ப மசால் பொடிய போட்டுலாம்மா இப்ப பாருங்க நம்மளுக்கு நல்லா கூட்டு வந்து வெந்துருச்சு பாருங்க முட்டை கோசம் பச்சை துவரம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதுல நம்ம மசால் ஊத்திடுவோம் பாத்தீங்களா இதுல தேங்காய் சில்லு சீரகம் வெள்ளை பொடி எப்பயும் போலதான் நம்ம மசால் ஊத்துவோம்ல கூட்டுக்கு அதே மசால் தான் ஊத்தி நல்லா ஒரு கொதி வரவும் நம்ம இதை இறக்கிடலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளுக்கு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இதை அப்படியே இறக்கிடலாம் அப்படியே இறக்கி தாளிச்சு வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இங்க பாருங்க வெண்டைக்காயவும் வெங்காய மிளகாய் அறுத்து வச்சிருந்தோம் பாத்தீங்களா அத நல்லா வதக்கிட்டேன் பாருங்க அந்த பிசு ஊசிக்கு தன்மை இல்லாம வதக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம அடிச்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க மசாலா தக்காளி வெங்காயம் பாத்தீங்களா தக்காளி வெங்காயம் அதே மாதிரி மசால் பொடி எல்லாம் சேர்த்து நம்ம எண்ணெயில வதக்கி அதுல தேங்காய் சிலையும் போட்டு அடிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த மசாலா ஊத்திடுவோம் இந்த குழம்புக்கு இந்த மசால் மட்டும்தான் வேற எதுவுமே கிடையாது இதே நம்ம ஊத்தி கொஞ்சம் தண்ணியா வச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் இறக்கிடலாம் இப்ப 
பாருங்க இது ஒரு கொதி வரப்போகுது நான் இதில் புளி தண்ணியை ஊற்றிட்டேன் புளி தண்ணியை ஊற்றிருங்க நீங்களும் புளி தண்ணியை ஊற்றிருங்க நான் புளி தண்ணி எப்படி ஊற்றுறேன்னா நான் அந்த புளி தண்ணியவே வச்சேம அந்த மிக்சியில் அடிக்கிறதா அடிச்சுட்டு அப்படியே அதிலே கலந்து விட்டு அப்படியே ஊற்றிடுறது இது நல்லா கொதிச்சு வத்தின ஒன்று நம்ம ரெண்டுக்குமே ஒன்று போல தாளிச்சு விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்க நமக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ இதில் மல்லி இலை போட்டுடலாம் மல்லி இலை போட்டாச்சு தாளிச்சு விட்டுட்டு நான் இப்போ இந்த புளி குழம்புக்கு வெண்டக்காய் புளி குழம்புக்கு தாளிக்கும் பொழுது சோம்பு போட்டு தாளிங்க அதான் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கூட்டுக்கும் தாளிச்சாச்சு பாருங்க இந்த கூட்டு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க இப்போ சீசன்லாம் இதெல்லாம் செய்ய இந்த துவரம் காயெல்லாம் கிடைக்கும் நல்லா செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு உங்கள் கமாண்ட்ஸை சொல்லுங்க இப்போ இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே நான் தாளிச்சாச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷும் பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமாண்ட் பண்ணுங்க இது புளி குழம்பு வெண்டக்காய் புளி குழம்பு இது வந்து பச்சை துவரங்காயும் முட்டைக்கோசும் போட்ட கூட்டு இந்த கூட்டு வித்தியாசமாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமாண்ட்ஸை சொல்லுங்க தேங்க்யூ இது பாருங்க இந்த இதில் கொஞ்சோண்டு நம்ம வெந்தயம் இப்படி போட்டுருவோம் வெந்தயப்பொடி போடல பார்த்தீங்களா அது வெந்தயப்பொடி போட்டுருவோம் தாளிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் வெந்தயம் போடுவோம்ல அதே மாதிரி வெந்தயப்பொடி உங்களுக்கு வெந்தயப்பொடி எப்படி ப்ரிவர் பண்ண இருக்க நான் சொல்லியிருந்தேன் தேங்க்யூ